హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చిక్పీ సాలడ్ అండి అంటే తెల్ల శనగలతో ఒక సాలడ్ నేను చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను ఇది టేస్టీయే కాదండి చాలా హెల్దీ అండి అందరికీ బాగా నచ్చుద్ది ఈ సాలడ్ని చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ సాలడ్ని నేను ఎలా చేశానో చూసేయండి ముందుగా నేను ఈ సాలడ్ కోసం ఈ తెల్ల శనగలు ఒక ఎనిమిది గంటల పాటు నీళ్ళలో ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకున్నానండి సో ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని కుక్కర్లో వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వన్ కప్పు శనగలను వచ్చేసి నేను ఒక చిన్న కుక్కర్ తీసుకొని ఈ శనగలు మునిగే వరకు వాటర్ పోసుకొని ఒక పావు టీ స్పూన్ దీంట్లోనే ఉప్పు వేసుకొని ఒక టూ టు త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలండి ఈ సాలడ్ కోసం నేను ఒక పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కీరా దోసకాయి మామిడికాయి పచ్చిమిర్చి టొమాటో క్యారెట్ ఉల్లిపాయి నేను ముందుగానే చెప్పినట్టు ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్నాను ఒక కప్పు శనగలు ఇవి బాగా ఉడికిపోయినాయి త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు నేను కుక్కర్లో పెట్టి ఉడకబెట్టాను కదా అవి కూడా ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి వీటితో ఇప్పుడు నేను సాలడ్ని నేను ప్రిపేర్ చేసేస్తాను ముందుగా నేను క్యారెట్ని కుక్కంబర్ని పైన స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ చేసేసి సన్న సన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ సాలడ్ చాలా హెల్దీ సాలడ్ అండి ఇది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తినేయచ్చు ఎందుకంటే చిక్ పీస్ డయాబెటిక్ టైప్ వన్ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని లో చేస్తుంది అనమాట చిక్ పీస్ అంటే ఈ శనగలు సో శనగలు తినమని డాక్టర్సే ప్రిఫర్ చేస్తారు అందరూ తినచ్చండి వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకు కూడా ఈ సాలడ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ చేయడానికి మనం ఏంటి డైట్లో ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆకలి ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది ఆకలి వేసినప్పుడల్లా ఇలాంటి సాలడ్స్ అవి తింటూ ఉంటే మనకి స్టమక్ ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది మెయిన్గా చిక్ పీస్ సాలడ్ అంటే నేను చెప్పినట్టు చిక్ పీస్ చాలా మంచిది చిక్ పీస్ మన బోన్స్ని కూడా బాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట అండ్ దీంట్లో ఫైబర్ ఉందని నేను ముందే చెప్పాను దీంట్లో మెగ్నీషియం అనే ఉంటుందండి ఈ చిక్ పీస్లో దీది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనమాట దీంట్లో ఉంటాయి చిక్ పీస్లో మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ని ఫ్లష్ అవుట్ చేసేస్తుంది అనమాట అందుకనే చిక్ పీస్ చాలా మంచిది సో మనం ఈ సాలడ్ రూపంగా చిక్ పీస్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు మామిడికాయని కూడా సన్న సన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను సో ఈ విధంగా ఈ మామిడికాయని కూడా సన్న సన్న పీసెస్ కింద చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆనియన్ కూడా ఒక సగం ఆనియనే వాడుతున్నానండి దీన్ని కూడా సన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక టొమాటోని కూడా లోపల గింజలు తీసేసి సన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా టొమాటోస్ని కూడా ఇలాగా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిరపకాయని కూడా సన్న పీసెస్ కింద చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను ఒకే పచ్చిమిరపకాయ వాడుతున్నానండి చాలా కారంగా ఉంది మిరియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక్క పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని ఈ బౌల్లో మనము ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టి ఉంచుకున్న శనగల్ని వేసేసుకుంటున్నాము తర్వాత ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను తర్వాత ముందుగా తరిగి పెట్టి ఉంచుకున్న మామిడికాయ ముక్కల్ని కూడా వేస్తున్నా ఇప్పుడు కుకుంబర్ పీసెస్ని కూడా కీరా దోసకాయ ముక్కల్ని కూడా వేశాను
తర్వాత ఈ టొమాటో పీసెస్ని కూడా వేస్తున్నా ఇప్పుడు క్యారెట్ పీసెస్ని కూడా వేస్తున్నాను తరిగి పెట్టి ఉంచుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా వేస్తున్నాను చూసి వేసుకోండి మీరు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కారంగా ఉంటే తక్కువ వేసుకోండి అలా పిల్లలు తినాలంటే చాలా తక్కువ వేసుకోండి మిరియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు చూసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసినప్పుడు కొంచెం చూసి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఈ చెనగలు ఉడకపెట్టేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేశాను కాబట్టి మీరు దానికి తగ్గ సాల్ట్ చూసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఇలాగా ఫోర్క్తో కలుపుకోవాలి ఇలాగా బాగా మొత్తం అంతా కూడా కలిసేటట్టు అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని చిక్ పీస్లో ఇలా కలిసేటట్టు మనం కలుపుకోవాలి నేను ముందే చెప్పినట్టు చిక్ పీస్ హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఇది ఒక వెయిట్ లాస్కి కూడా చాలా మంచి రెసిపీ పిల్లలకి మంచిది మనం దీంట్లో రా వెజిటబుల్స్ వేయడం వల్ల అండ్ దీంట్లో నేను ఎటువంటి స్పైసెస్ కూడా వాడలేదండి చాట్ మసాలా లాంటిది అట్లాంటివి ఏవి నేను వాడలేదు అంతా చాలా సింపుల్గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్సే వాడాను నిమ్మకాయ కూడా మీరు కావాలంటే పిండుకోవచ్చు దీంట్లో నేనైతే నిమ్మకాయ ఎందుకు వేయలేదంటే దీని దీంట్లో మామిడికాయ వేశాను కాబట్టి నేను దీంట్లో నిమ్మకాయ వేయలేదు మీకు కొంచెం ఇంకా పుల్లటి టేస్ట్ కావాలంటే మీరు నిమ్మకాయ పిండుకోవచ్చు దీంట్లో ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల పచ్చిమిరపకాయలు వేయడం వల్ల టొమాటోస్ అండ్ కీర మామిడికాయలు అన్నీ వేయడం వల్ల ఏంటంటే అన్ని రకాల టేస్ట్లు కూడా దీంట్లో వస్తాయన్నమాట అండ్ దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ వేసేయకండి అందుకని నేను అన్ని సగం సగం వేశాను నేను చూపించిన వెజిటబుల్స్ ఇది మెయిన్ ఏంటంటే చిక్ పీస్ ఎక్కువ కనపడాలి దీంట్లో వెజిటబుల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండాలన్నమాట సో అలా చేసుకోండి సాలడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి అందరికీ నచ్చుతుంది అండి సాలడ్ దీంట్లో మామిడికే ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఈ సాలడ్ని తింటూ ఉంటే అక్కడక్కడ ఈ నేను వాడిన మామిడికాయ వచ్చేసి ఈ తోతాపరి మామిడికాయ అంటారు కదా అది కొంచెం స్వీట్గాను కొంచెం పుల్లగాను ఉంటుంది కదా ఇది తింటూ ఉంటే ఈ చిక్ పీస్ నోట్లో తగులుతూ అక్కడక్కడ మనకి మామిడికాయలు అక్కడక్కడ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ తగులుతూ ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి పిల్లలు ఈ సాలడ్ని అంతే ఫ్రెండ్స్ మన ఈ సాలడ్ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు దీనికి కావాలంటే మీరు కాస్త కొత్తిమీరతో గార్నిష్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నేను దీని కొత్తిమీర వేయలేదు నేను ముందుగా చెప్పినట్టు నాకు ఈ వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా అలా ఉండాలని చెప్పేసి నేను కొత్తిమీర వేయలేదు కొత్తిమీర వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ డామినేట్ అవుతుందని నేను వేయాల మీకు కానీ కొత్తిమీర వేసుకోవడం ఇష్టం ఉంటే మీరు కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ కూడా దీనిపైన పిండుకొని తినచ్చు మీరు అది మీ మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఫ్రీ అండి సో మీరు ఏవైనా కామెంట్స్ పెట్టాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్కి వచ్చి కామెంట్స్ కూడా పెట్టచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్